Опять над головой костер качает дым, Бредет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы Тех самых, кто на четверть века старше нас. А мы идем искать ровесников следы Тех самых, кто на четверть века старше нас. У нас на самом деле огромная радость, потому что наконец-то увидела свет книжка. Она называется «Поисковики Вологодчины. Начало». И это издание о тех поисковиках, которые начинали поисковую работу в далекие 80-е, 90-е годы 20 века. В этом году мы отмечаем 30 лет организованного поискового движения в России. И вот именно к этой такой дате мы решили приурочить выход этой книги. Ведь часто бывает, что те люди, которые начинают какое-то дело, потом остаются как-то забытыми, мы не упоминаем о них, мало вспоминаем. И вот мы решили исправить вот эту ситуацию, вспомнить о тех, кто начинал поисковое движение уроженцев Вологодской области. Кого-то уже нет в живых, у всех разная судьба сложилась. Но вот в этой книге мы о них пишем. В поисковое движение я пришел, можно сказать, со школьной скамьи, даже с первого класса, потому что я родился в Оште, поэтому все это рядышком было, происходило. Каждый год, ну, вот, насколько я помню, с 1980 -го года, 79-го, приезжали в гости к нам на дни освобождения Ошты ветераны 272-й стрелковой дивизии, ветераны 368-й. Но уж про ветеранов Оштинских, Оштинского истребительного батальона говорить не приходится. Они жили в Оште, рядышком с нами, постоянно приходили в школу. Поэтому мы не могли дождаться, когда закончатся уроки, и бежали сразу на Финское поле, на Финскую гору, то есть на те места, где велись бои в годы Великой Отечественной войны. Находили там гильзы, находили пули, ну, иногда встречались, попадались кости. Вот. Ну, серьезно, поисковое движение, я пришел, наверное, в 1999 году, когда бабушка одна пришла и сказала, что за деревней Симонова есть могилка неизвестного солдата, и нужно эту могилку, этого солдатика перенести в братскую могилу в Ошту потому что она уже старенькая, ухаживать за могилой не может. Когда она умрет, могила так и останется безымянной. Мы с Анатолием Скоряковым, это череповецкий отряд «Долг», выехали на место, и когда стали шурфить эту могилу, обнаружили, что там не один солдат, а 17. И среди этих 17 было два скелета небольших, то есть это, скорее всего, были девушки сан инструкторы и это было в 1999 году, мы перенесли из деревни Симона вот как раз останки бойцов в Ошту, братскую могилу. И вот с того времени началась уже серьезная, вдумчивая работа, которой я занимаюсь по сей день. Мне запомнились истории, рассказанные Валерием Палаткиным о том, как он впервые попал в такое место, мясной бор в Новгородской области. Это, кстати как раз та самая Новгородская область, где, за которую погиб и герой моей предыдущей книги Александр Панкратов. Когда я была в Великом Новгороде, я проезжала через эти места. Это мясной бор легендарный, с которым связано множество легенд, зачастую таких мистических историй. И вот то, что рассказывал Валерий Палаткин, мистики там не было, но там было потрясающее ощущение пережитых событий так, как будто бы вот человек через себя, через свое сердце пронес все то, что там случилось. А происходили там вещи ужасные. И на момент, когда поисковое движение только зарождалось, там, собственно, не было нужды вести какие-то раскопки, какие-то очень глубокие, с лопатой или там с щуком даже, потому что по, вот, по воспоминаниям останки лежали ковром буквально на поверхности земли. То есть там не, не требовалось углубляться на 2 метра в землю даже, чтобы вот найти эти останки. Мне хочется сказать огромное спасибо тем, кто помог этой книге появиться на свет. Это, конечно, правительству Вологодской области и региональному отделению партии «Единая Россия», 
которые помогли в том числе и финансово в том, чтобы вот книжку было возможно издать. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Нам в памяти хранить простые имена, ни временем, ни смыть их, ни обманами. Нам в памяти хранить и чаще вспоминать, ровесники, не быть вам безымянными.